ഐ ക്യു ഫിസിക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പരീക്ഷ നമ്മുടെ പടിവാതിൽക്കലാണ് എക്സാം അടുക്കും തോറും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും മനസ്സിനെ പിടിച്ചിലക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഇനി ഏതിന് ഞാൻ ആദ്യ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം പരീക്ഷനെ അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്തിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ഈ മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഫീൽഡിലെ ട്യൂഷൻ രംഗത്ത് ഒരു പരിചയം വെച്ച് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനാണ് ഐ ക്യു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം യൂണിസ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് അവസാന മൊമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നോക്കണം അതുപോലെ എറണ മെഷർമെൻറ്റ് എറണ മെഷർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ചോദ്യ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എറണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എട്ട് ചോദ്യ പേപ്പറിലും കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എറർ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറർ എല്ലാം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ അവസാന മൊമെൻറ്റിൽ വായിച്ചിരിക്കണം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ രണ്ട് മാർക്കിനോ ഒരു മാർക്കിനോ പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു നമ്പർ തരും കൃത്യമായി അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയും ഓക്കെ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കണം അത് കൗണ്ടിങ് എങ്ങനെ ഓർക്കണം റൗണ്ടിങ് ഓഫും അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷനും ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളും കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ആ ഭാഗത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ തരും ആ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷണലി കറക്റ്റാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും മൂന്ന് മാർക്കിന് വരെ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ക്വാണ്ടിറ്റികൾ തരും ടൈം തരും അതുപോലെ ലെങ്ത്ത് തരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറയും ഇപ്പോൾ ടി സികൾ ടു പൈ ജീറോ ടെൽ പൈ ജി ഒക്കെ പല പ്രാവശ്യം ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ തന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിരന്തരം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായി യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പങ്കുവെച്ചത് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്തത് മോഷനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് മോഷനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഒരു മാർക്കിന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഡൈനാമിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് അതിന് ഡെഫിനിഷൻ തരും ഇതേത് ബ്രാഞ്ചാണെന്ന് ചോദിക്കും ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ടാമത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല എന്നാൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലം ഇവിടെ നിന്ന് വരാറുണ്ട് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ അപ്വാർഡ് ഡൗൺ വാർഡ് മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സൈന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാല്യൂസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രാഫ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രാഫാണ് നിങ്ങളൊരു പത്ത് ചോദ്യ പേപ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക ആ പത്ത് ചോദ്യ പേപ്പറിലും ഗ്രാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതിലെ കൃത്യമായ ഗ്രാഫുകൾ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് ആക്സലേഷൻ ഡയഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് അതുപോലെ പൊസിഷൻ ഡയഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് അതുപോലെ ആക്സലേഷൻ ഡയഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മക്കൾ പഠിച്ചിരിക്കണം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റു പല ഷോർട്ട്കട്ടിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കൽ ഗ്രാഫിൽ ഇന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ വി സി കൾ യു പ്ലസ് എ ഡി എസ് സി കൾ യു ഡി പ്ലസ് എ ഡി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ കൾ
നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പൊസിഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്ടറാണ് റിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ അത് വളരെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചതാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ഒരു വെക്ടർ അതിന് കമ്പോണൻസ് ആയി മാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇവിടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ അല്ല യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇവിടെ ഒരു വെക്ടറും കൂടെ ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെക്ടറുകളാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടറുകൾ അതുപോലെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ്റ്റിജ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അവിടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനാണ് ആ ഇക്വേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോബ്ലംസ് എൻ്റെ മക്കൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ ഒരു പ്രോ പ്രശ്നമില്ല പരീക്ഷ സിമ്പിളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് പ്രൊജക്റ്റേൽ മോഷൻ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റേൽ മോഷൻ എന്നാണ് പ്രൊജക്റ്റേൽ മോഷൻ എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഇതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്താ ഹൊറിസോണൽ ലൈറ്റ് എന്താ അതിൻ്റെ ഓരോ ഇക്വേഷനും ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി മാക്സിമം ഹൈറ്റ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി ഒറിസോണൽ റേഞ്ച് യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ഇത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഐ ക്യു ഫിസിക്സ് ചാനലിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൂഫ് പല വീഡിയോകളിലായി നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ഈ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആംഗ്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറില്ല ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റി ചോദിക്കാറില്ല ആംഗ്ലോ ആക്സലേഷൻ ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ വി ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ എ ഈക്വൽ ടു ആർ ആൽഫ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ലീനിയർ ആക്സലേഷനും ആംഗ്ലോ ആക്സലേഷനും തമ്മിൽ റിലേഷൻ അതുപോലെ ഫൈനലി നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ അഥവാ എ സി ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ കൃത്യമായി ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം രണ്ട് തവണ ബോർഡ് എക്സാമിന് പബ്ലിക് എക്സാമിന് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സലേഷൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ ഞാൻ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് തവണ ഈ ഇക്വേഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റേൽ മോശൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലവും നിങ്ങളൊരു ഫൈനൽ ടച്ചിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഐ ക്യുവിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയാണ് മോഷനെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അഞ്ചാമത് ചാപ്റ്റർ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അവസാനത്തെ മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ്റെ തെറ്റവും തുടക്ക ഭാഗത്തിൽ ഇനേർഷ്യ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റുള്ള നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനേർഷ്യ എന്താണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കില്ല ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കില്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിളുകൾ തരും ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഇനേർഷ്യ ആണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓർത്തു വെക്കുക ചോദ്യം അങ്ങനെയാണ് വരാറ് ഓക്കെ അതുപോലെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം വരുന്ന ഒന്നാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോയോ സെക്കൻഡ് ലോയോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും തേർഡ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടേയല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അടി കിട്ടിയാൽ പ്രതികരിക്കുന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എഫ് സി കളുടെ എം എ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിന് യൂണിറ്റ്സ് അതിന് സി ജി എസ് യൂണിറ്റും എസ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം എഫ് സി കളുടെ എം എ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ശ്രദ്ധിക്കണം എം എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഫ് സി കളുടെ എം എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഒരു മൂന്ന് പ്രോബ്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ലിഫ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അദൃശ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ബോഡി ലിഫ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീലിംഗ് വെയിറ്റ് എത്ര എന്നുള്ളത് അതും അത് ഏതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മങ്കി റാപ്പിൽ ഇങ്
ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡിലൂടെയും ലെവൽ റോഡിലൂടെയും ഒരു കാർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി അത് വിത്ത് ഫ്രിക്ഷനും വിത്തൌട്ട് ഫ്രിക്ഷനും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഈ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റിൽ ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക പഠിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നിന്നും മുഴുവൻ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എസ് പി ഇത് സ്വയം പൊക്കി എന്നല്ല ദിസ് ഈസ് സ്കേലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ സ്കേലർ പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വസ് വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോബ്ലംസ് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ കാണാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി കാണാനൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ആണ് വർക്ക് വർക്ക് ഈ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് എന്താ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് എന്താ സീറോ വർക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കില്ല പക്ഷേ ചില എക്സാമ്പിളുകൾ തരും എന്നിട്ട് ഇത് ഏത് വർക്ക് ആണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വർക്ക് എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വർക്ക് എനർജി തീയറം ശ്രദ്ധിക്കുക വർക്ക് എനർജി തീയറം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് മാർക്കിന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഒരു ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ എ പോയിന്റിൽ ബി പോയിന്റിൽ സി പോയിന്റിൽ ഈ എല്ലാ പോയിന്റിലും എം ജി എച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എം ജി എച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൂഫ് അതുപോലെ അതുപോലെ അവിടുന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ്ങും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക രണ്ടിൻ്റെ ഈ ഗ്രാഫ് ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൻറ്റി കാൻജി വേരിയേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് അതുപോലെ സ്പ്രിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാഫ് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് പവർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം കൊളീഷൻ കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൊളീഷനാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനും ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനും കൈനറ്റി കാഞ്ചി കൺസർവ്ഡ് ആയ കൊളീഷൻ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയും കൈനറ്റി കാഞ്ചി കൺസർവ്ഡ് അല്ലാത്ത കൊളീഷനെ ഇനലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഈക്വൽ ടു യു ടു മൈനസ് യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റ് വരെ രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ടോട്ടൽ മുഴുവൻ ഡെറിവേഷനും വി വണ്ണും വി ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അടക്കം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഡെറിവേഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായി എഴുതി പഠിക്കുക സംശയമുള്ള ഒരു ഐ ക്യു ഫിസിക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ചോദിച്ച് പേഴ്സണലി ബന്ധപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊളീഷൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി പവറിൽ പഠി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഐ ക്യു ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ റൊട്ടേഷനൽ മോഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ പേടി തോന്നുന്നതും എന്നാൽ പരിചയപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതുമായ ചാപ്റ്ററാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആ പോയിന്റിൽ മുഴുവൻ മാസം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഒന്ന് പരിശീലിക്കില്ല പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എൻ സി ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം എൻ്റെ മക്കൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ഈസുമായി ഈസിയായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് കോർണറിൽ മൂന്ന് മാസുകൾ വെക്കുന്നു അതിനെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കാണാൻ ഒന്നൊരു എൽ ഷേപ്പ്ഡ് ലാമിനയിൽ മാസ് വെക്കുന്നു കാണാൻ ഒന്ന് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സസൈസിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എച്ച് സി എൽ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കാണാൻ ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റർ
നമ്മൾ എനർജി ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് റോളിംഗ് ബോഡിക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് എനർജി ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒന്ന് റൊട്ടേഷനും ഈ റോളിംഗ് ബോഡിയുടെ റോളിംഗ് ബോഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു റോളിംഗ് ബോഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഒരു സ്ഫിയർ ആണോ റിംഗ് ആണോ സിലിണ്ടർ ആണോ ഒരുക്കി വിട്ടാൽ ആദ്യം എത്തുക എന്നുള്ളത് താഴോട്ട് ഉരുട്ടി വിട്ടാൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് സ്ഫിയർ ആണ് ആദ്യം താഴെ എത്തുക അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇൻ വൺ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആ സ്ക്വയർ അവിടെ ഒരു കെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്തായെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലോർ മൊമെൻറ്റം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇഫ് ടോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദൻ എൽ മസ് ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലോ മൊമെൻറ്റം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ അപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരാൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് വെലോസിറ്റി കൂടുക കുറയോ ഒരാൾ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വെലോസിറ്റി കൂടുക കുറയോ കാരണം എന്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചിത്രം തന്നെ തരും എൻ്റെ ചിത്രമല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ചിത്രം തരും എന്നിട്ട് അത് പഠിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ റോളിംഗ് ബോഡി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ പ്ലസ് ആൽഫ ടി അതുപോലെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആൽഫ തീറ്റ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ആൽഫ ടി സ്ക്വയർ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് റൊട്ടേഷൻ മോഷനിലാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റിൽ അതുപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റിയും ആംഗ്ലോ ആക്സലേഷനും കാണാനുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി പവറിലും സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷനിലും ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്തൊരു ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷനും മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോൾഡ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കെപ്ലൈസിലോ കെപ്ലൈസിലോ ചോദി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ കെപ്ലൈസിലോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ ലോയുടെയും മൂന്നാമത്തെ ലോയുടെയും കൂടെ പ്രൂഫുകളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എഫ് സി കളുടെ ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോബ്ലംസ് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ തീർച്ചയായും ചെയ്തിരിക്കണം വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജി പലപ്പോഴും ഡെറിവേഷൻ ഈ ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കുന്നതാണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജി അതായത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആക്സലേഷൻ ഒരു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ആക്സലേഷൻ ഒരു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഭൂമിയുടെ സെൻട്രൽ ആക്സലേഷൻ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ആ ഡെറിവേഷൻ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി കാണാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഗ്രാവിറ്റേഷനൽ പൊട്ടൻഷ്യലെ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ പ്രൂഫ് പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി പഠിച്ചു വെക്കണം ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്താ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയും എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയും നമ്മൾ റിലേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ സാറ്റലൈറ്റ് എത്ര ടൈപ്പ് സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഒരു നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ നാലോ മൂന്നോ മാർക്കിന് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചത് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കറവാണ് അതിലെ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഒക്കെ കൃത്യമായി ഓരോ പ
അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബർണോ റെസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് ഓരോ അപ്ലിക്കേഷനും പഠിച്ചു വെക്കുക വെഞ്ചുരി മീറ്റർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടോറി സലീസ് ലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പിന്നിങ് ഓഫ് ദ ബോൾ മാഗ്നസ് ഇഫക്ട് സ്പ്രേ കണ്ണ് ആറ്റോമൈസർ അതുപോലെ റൂഫ് പറന്നു പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ബർണോ റെസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഈ വിസ്കോസിറ്റി കോയപ്ഷൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി അതുപോലെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ടെർമിനൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ സർഫസ് ടെൻഷനിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കൽ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പാണ് ഈ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് അതുപോലെ ക്യാപ്പുലറി റൈസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് സർഫസ് ടെൻഷനും ഡിറ്റർജൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓർക്കുക ഒൻപത് മാർക്കിനാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറ് ആ ഒൻപത് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്കെയിലുകളുണ്ട് സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ ഫാരനി സ്കെയിൽ ഒരു സ്കെയിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ അടുത്ത സ്കെയിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ സർഫസ് എക്സ്പാൻഷൻ വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഈ എക്സ്പാൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എൽ ലീഗൽ ആൽഫ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എൽ ലീഗൽ ടു ആൽഫ എൽ ബൈ എൽ ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ വി ആൽഫ വി സി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഡെൽറ്റ ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷനുകൾ വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ശീലിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ അസാധാരണ വികാസം തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിൽ തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഐസായി കഴിഞ്ഞാലും ലൈക്കിലും പോണിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം എന്താ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് വാട്ടർ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഇതിൽ കണ്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഹീറ്റ് കറണ്ട് എച്ച് സീക്കൾഡ് കെ എ ഡെൽറ്റ ടി വൈ എൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ ലോസ് ഓഫ് കൂളിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഏതിലാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ ഹീറ്റും എപ്പോഴാണ് പ്രൊപ്പോഷൻ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ല ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഓക്കെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷനും ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫീഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആ സമയത്തുള്ള ഗ്രാഫ് പിന്നെ ന്യൂട്രൽ ലോസ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അത്ര ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞു അടുത്ത സമയത്തിൽ എത്ര സമയം എത്ര സമയം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോബ്ലം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പഠിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ബീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോയും സ്റ്റീഫ് സ്റ്റിഫാൻസ് ലോയും ഇത് ഈ രണ്ട് ലോയും ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കയറി വന്ന പുതിയ സിലബസ് ആണ് ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ബീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോയും അതുപോലെ സ്റ്റിഫാൻസ് ലോയും ഓക്കെ ആ അടുത്ത അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് തെർമോ ഡയനാമിക്സിൽ സീറോ ത്തിൽ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ആൻഡിയാബാദി പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷേ അതിന് രണ്ടിൻ്റെയും വർക്ക് ഉണ്ട് വളരെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സും വർക്ക് ഡൺ ബൈ ആൻഡിയാബാദി പ്രോസസ്സും വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഹീറ്റ് എൻജിന് റെഫ്രിജറേറ്റർ
ഓസിലാഷ്യൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈ സീക്കൾ എ സൈൻ ഒമേഗാ ഡി പ്ലസ് ഫൈവ് അതിൽ ഒമേഗാ ഡി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്തിനാണ് അതുപോലെ വൈ എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് രണ്ട് മാർഗിന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ആക്സലേഷൻ കൈനറ്റിക് ആജി പൊട്ടാഷൻ ആജി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇക്വേഷനും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം പലപ്പോഴും പലതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്സലേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈനറ്റിക് ആജി ഓഫ് നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഓസിലേഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അതുമായി ബന്ധ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡും പ്രോബ്ല പ്രോബ്ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സെക്കൻഡ് പെൻഡിൽ എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈം പീരീഡ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഡാംബ്ഡ് ഓസിലേഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡാംബ്ഡ് ഓസിലേഷൻ ഫോസിൽ ഓസിലേഷൻ റെസിഡൻസ് റെസിഡൻസിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫ് ഷാർപ്പ്നെസ് ഒക്കെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ബൈ ഫോറിൽ ടി ബൈ ടുവിൽ ഏത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഈക്വൽ ആവുക എനർജി ഈക്വൽ ആവുക ആ സംഗതികളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഏത് വെലോസിറ്റി ഇത്രയാകുമ്പം ടൈം പീരീഡ് എത്ര ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്ര കൈനറ്റിക് ആജി എത്ര പൊട്ടൻഷൻ ആജി എത്ര എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈ സീക്കൾ എ സൈനു മേഘാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേഷനിൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഓർത്ത് വെക്കുക കൈനറ്റിക് ആജി പൊട്ടൻഷൻ ജി വേരിയേഷൻ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ വേവ്സ് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് ഉണ്ട് ഈ വ്യത്യസ്ത വേവുകൾ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ലാപ്ലൈസിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ കറക്ഷൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങും വൈബ്രേറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് വേവിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി അത് പഠിച്ചു വെക്കണം നോടെന്താ പഠിച്ചു വെക്കണം ആൻറ്റിനോട് എന്താ പഠിച്ചു വെക്കണം ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് ഓപ്പൺ പൈപ്പ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്ക് തേർഡ് ഹാർമോണിക്ക് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷനുകൾ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം പഠിച്ചിരിക്കണം ട്രാവലിംഗ് വേവ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അവസാനം ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് പഠിക്കണം ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കിപ്പ് റിവിഷനിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റുകൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററൊന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുക എന്നിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നു എന്നില്ല നിങ്ങളും കൂടി വിലയിരുത്തണം എന്നിട്ട് പരമാവധി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് ആ മേഖലകളിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പരീക്ഷ ഹാളിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോവുക നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിജയാശംസം നേർന്ന് ഐ ക്യു ഈ ഒരു സെഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റുകൾ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ നോക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചു ഇത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് എന്തായാലും സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിച്ച് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുക വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് യു